গরমের পিকাওয়ার হোক কিংবা হঠাৎ জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ ঘাটতি বাংলাদেশের মানুষের কাছে লোড শেডিং এক প্রকার নিয়মিত ভোগান্তির নাম লোড শেডিংয়ের কারণে বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পাশাপাশি ব্যাহত হয় শিল্প উৎপাদন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের দু হাজার সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় লোড শেডিংয়ের কারণে দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে টেক্সটাইল ও গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি তাদের স্বাভাবিক সক্ষমতার মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ব্যবহার করতে পারছে পাশাপাশি স্টিল উৎপাদন কমেছে প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ পার্সেন্ট অন্যদিকে সিরামিক উৎপাদন পঞ্চাশ পার্সেন্টেরও বেশি কমে গেছে এই কারণে ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে ব্যয়বহুল ডিজেল জেনারেটরের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে যা গ্রিড বিদ্যুতের তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে তিন থেকে চার গুণ বেশি ব্যয়বহুল হতে পারে যে কারণে বাড়তে থাকা খরচের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও এসএমই উৎপাদন ধরে রাখতে দেশের জরুরি ভিত্তিতে আরও এফিসিয়েন্ট এবং সাস্টেনেবল এনার্জি সলিউশনের প্রয়োজন যা শিল্প ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা এবং কম্পিটিভনেস নিশ্চিত করতে পারে টিবিএসএ প্রকাশিত দুই হাজার পঁচিশ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় ক্যাপটিভ উৎপাদন সহ দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বর্তমানে উনত্রিশ হাজার সাতশো সাতাইশ মেগাওয়াট তবে অপারেশনাল অদক্ষতা জ্বালানি সরবরাহের ঘাটতি ও ব্যয়বহুল উৎপাদন কাঠামোর কারণে লোড শেডিং এখন দেশের শহর ও গ্রামে নিয়মিত একটি সমস্যা দুই সালের আগে বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডের নব্বই পার্সেন্টের বেশি নির্ভরতা ছিল স্থানীয় প্রাকৃতিক গ্যাস যা বর্তমানে মোট উৎপাদনের প্রায় চল্লিশ শতাংশে নেমে এসেছে ফলে বর্তমানে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এলএনজি ও ডিজেলের মতো আমদানি নির্ভর জ্বালানির উপর নির্ভরতা বেড়েছে অন্যদিকে দুই হাজার উনিশ বিশ থেকে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে বিপিডিবি এর ব্যয় বেড়েছে প্রায় দুই দশমিক ছয় গুণ কিন্তু এর বিপরীতে আয় বেড়েছে মাত্র এক দশমিক আট গুণ এই ঘাটতি পূরণে সরকারকে দিতে হয়েছে প্রায় এক লাখ সাতাশ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি পুরনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন ও ঘন ঘন ব্ল্যাক আউটের কারণে পাওয়ার সাপ্লাই এখনও পুরোপুরি স্টেবল নয় লোড শেডিংয়ের কারণে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়লেও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলো বিশেষ করে টেক্সটাইল ফুড বেভারেজ ও কেমিক্যাল সেক্টর যেখানে প্রোডাকশন লাইন প্রায় থেমে যাচ্ছে অন্যদিকে দেশের মোট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যালু অ্যাডিশনের প্রায় আঠাইশ পার্সেন্ট আসে এসএমই থেকে কিন্তু ঘন ঘন পাওয়ার কাটে এই বিজনেসগুলো বড় ধরনের অপারেশনাল ও ফাইন্যান্সিয়াল লসের মুখে এইসব চ্যালেঞ্জ প্রমাণ করে বর্তমানে বাংলাদেশে দরকার স্কেলেবল রিলায়েবল সাস্টেনেবল এনার্জি সলিউশন যা গ্রিড স্থিতিশীল করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করবে বাংলাদেশে বহুদিন ধরেই লোড শেডিং মোকাবেলায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ডিজেল জেনারেটর যা পাওয়ার আউটেজের সময় হাই পাওয়ারের সাপোর্ট দিতে সক্ষম তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো হাই অপারেশনাল কস্ট বর্তমানে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম একশো টাকা যেখানে বিশ কিলোওয়াট জেনারেটরের প্রতি ঘন্টায় ডিজেল প্রয়োজন ষাট থেকে আট লিটার ফলে প্রতি ডিজেল জেনারেটরে কিলোওয়াট ঘন্টায় খরচ দাঁড়ায় আঠাশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা যা পিক আওয়ারের ট্যারিফের দ্বিগুণেরও বেশি ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহারযোগ্য বড় এক মেগাওয়াট জেনারেটরের ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টই লাগে প্রায় দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা কিন্তু যা পাঁচ বছরের অপারেটিং খরচ মিলে গিয়ে দাঁড়ায় ছয় কোটি টাকারও বেশি এছাড়া উচ্চমাত্রায় সিও টু এমিশন পরিবেশগত ঝুঁকি বাড়ায় সঙ্গে রেগুলার মেনটেন্যান্স নয়েস পলিউশনের মতো বাড়তি ঝামেলা ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে ফেস করতে হয় অন্যদিকে ইনস্ট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই বা আইপিএস সাধারণত ছোট হাউসহোল্ড বা এসিমি লোড ম্যানেজে ব্যবহৃত হয় যার ক্যাপাসিটি ছয়শো থেকে চোদ্দোশো পঞ্চাশ ভোল্ট এবং ব্যাক আপ সময় এক থেকে চার ঘন্টা তবে এতে ব্যবহৃত লিড অ্যাসিড ব্যাটারি ঘন ঘন ডিপ ডিসচার্জে দ্রুত নষ্ট হয় ফলে রিপ্লেসমেন্ট লাগে নিয়মিত অন্যদিকে আইপিএসের দাম ষোলো হাজার থেকে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে হয়ে থাকে কিন্তু এই সিস্টেম হাই ডিমান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোড নিতে পারে না অর্থাৎ ট্রেডিশনাল ব্যাক আপ আর মডার্ন ইন্ডাস্ট্রি নিডসের মধ্যে বড় গ্যাপ এখনও রয়ে গেছে ডিজেল জেনারেটর এবং আইপিএসের এই সীমাবদ্ধতাগুলো প্রমাণ করে দেশের লোড শেডিংয়ের সমস্যার জন্য এমন একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশন দরকার যা একসাথে রিলায়েবিলিটি স্কেলেবিলিটি কস্ট এফিসিয়েন্সি এবং এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি নিশ্চিত করতে পারে আর এই সব দিক বিবেচনা করলে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম বা বিএসএস টেকনোলজি হতে পারে একটি উপযুক্ত সলিউশন বিএসএসের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রিড ক্যাপাসিটি মজুলার ডিজাইন দ্রুত পেব্যাক আর রিনিউয়েবল এনার্জি গ্রিড পাওয়ার এমনকি বিদ্যমান ডিজেল জেনারেটরের সাথেও ইন্টিগ্রেশন করার সুবিধা পেতে পারে দেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলো বিএসএস ব্যবহার করলে ইন্ডাস্ট্রি ও হাউসহোল্ড দুই ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় একই সাথে অর্থনৈতিক চাপ ও পরিবেশগত প্রভাব দুটি
বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনের সময় সরবরাহ নিশ্চিত করে আধুনিক লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি উচ্চ নিরাপত্তা থার্মাল স্টেবিলিটি ও ছ হাজার সাইকেলেরও বেশি লাইফ স্প্যান প্রদান করে পাশাপাশি পাওয়ার কনভার্সন সিস্টেম ব্যাটারির ডিসি বিদ্যুৎকে এসিতে রূপান্তর করে আর ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তাপমাত্রা ভোল্টেজ ও চার্জ লেভেল মনিটর করে নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করে অন্যদিকে এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিদ্যুৎ ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ায় বিএসএস প্রযুক্তি অত্যন্ত ভার্সেটাল যা পাঁচ কিলোওয়াটের হাউসহোল্ড লোড থেকে বিশ মেগাওয়াটের বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোড পর্যন্ত স্কেল করা যায় এটি কনসিস্টেন্ট ক্লিন রিলায়েবল ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করে ইম্পোর্টেড ডিজেল ডিপেন্ডেন্সি অপারেশনাল কস্ট ও সিও টু এমিশন কমায় বাংলাদেশের সবচেয়ে কমন ব্যবহার সোলার এনার্জি সিস্টেমে যেখানে সোলার প্যানেল উৎপাদিত এনার্জি সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার সম্ভব করে ফলে সূর্য না থাকলেও স্থায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিষিদ্ধ হয় আর দেশের কয়েকটি কোম্পানি ইতোমধ্যেই এই টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছে তবে এই ক্ষেত্রে রেসিডেন্সিয়াল কমার্শিয়াল কিংবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোড সামলাতে সক্ষম তিন ধরনের মালটা স্কেল বিএসএস প্রযুক্তি নিয়ে জিরো ব্র্যান্ড নামে পায়নিয়ার হিসেবে কাজ করে আসছে দেশের প্রতিষ্ঠান ফোকের টেকনোলজিস লিমিটেড যা ফোকের ফ্যাশন ফ্যামিলির একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই তারা তিন ধরনের বিএসএস সফলভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানের প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে তবে জিরো বিএসএস এর মাধ্যমে ফোকের টেকনোলজিস ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড বিএসএস সমাধান নিয়ে বেশি কাজ করছে যা মডুলার থেকে শুরু করে হাই ক্যাপাসিটি স্টোরেজ প্রদান করে এবং গ্রাহকদের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল ও অপারেশনাল ভ্যালু তৈরি করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ স্থিতিশীলতার দীর্ঘদিনের চ্যালেঞ্জেরও সলিউশন হতে পারে ফোকে টেকনোলজিস লিমিটেডের জিরো বিএসএস সিরিজ রিলায়েবল স্কেলেবল এবং কস্ট এফেক্টিভ এনার্জি স্টোরেজের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যার মধ্যে জিরো বিএসএস ম্যাক্স সিস্টেম মূলত বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিরাপের জন্য তৈরি যেখানে এটি এক থেকে বিশ মেগাওয়াট কিংবা তারও বেশি পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম উদাহরণস্বরূপ এক মেগাওয়াটের একটি সলিউশন প্রতিদিন চার ঘন্টা পর্যন্ত দুই মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে অর্থাৎ দৈনিক দুইবার ব্যবহারে মোট চার মেগাওয়াট ঘন্টা ডিসচার্জ দিয়ে থাকে এই উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সিস্টেমটি পিক আওয়ারে ব্যবহৃত হাই কজ ডিজেল জেনারেশন সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করে যার ফলে অপারেশনাল খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় এবং একই সঙ্গে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের মাধ্যমে পরিবেশের জন্য বড় ধরনের সুবিধা তৈরি হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজারদের জন্য জিরো বিএসএস এর লেভেলাইজড কস্ট অফ এনার্জি পিক ও অফ পিক মিলে গড়ের প্রতি কিলোয়াট ঘন্টায় প্রায় এগারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা যেখানে ডিজেল জেনারেটরের খরচ পড়ে প্রায় আঠাশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা প্রতি কিলোয়াট ঘন্টা অর্থাৎ জিরো বিএসএস ব্যবহারে অপারেশনাল এনার্জি কস্ট প্রায় সাতষট্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত কমানো সম্ভব এর সঙ্গে লোড ম্যানেজমেন্টের স্থিতিশীলতা দ্রুত রিসপন্স টাইম এবং স্মার্ট এনার্জি কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে রিয়েল টাইম মনিটরিং সহ আরও কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায় এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ফলে জিরো বিএসএস শুধু একটি ব্যাটারি সিস্টেম নয় বরং এটি এক ধরনের স্মার্ট এনার্জি ইকো সিস্টেম যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজারদের জন্য লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি এবং এনার্জি এফিসিয়েন্সি নিশ্চিত করে ধরুন একটি বড় আকারের ফ্যাক্টরি পিক আওয়ারে যদি এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তাহলে প্রচলিত ডিজেল জেনারেটর চালিয়ে প্রতিদিন মাত্র চার ঘন্টা অপারেশনে খরচ হয় প্রায় এক লাখ আঠাশ হাজার টাকা কিন্তু যদি একই ফ্যাক্টরি জিরো বিএসএস ম্যাক্স সিস্টেম ব্যবহার করে তাহলে খরচ কমে দাঁড়ায় প্রায় ছেচল্লিশ হাজার টাকায় অর্থাৎ শুধুমাত্র পিক আওয়ারে লোড ম্যানেজমেন্ট এই পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় বিরাশি হাজার টাকা সেভ করা সম্ভব বছরের হিসাব করে দেখা যায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজে বিএসএস ব্যবহারের মাধ্যমে বছরের প্রায় তিন কোটি টাকা সেভ করা যায় যা ফ্যাক্টরি মালিকদের জন্য অনেক বড় একটি ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফ এই সেভিংসের সবচেয়ে বড় দিক হলো এর দ্রুত পে ব্যাক পিরিয়ড বিএসএস ব্যবহারের মাত্র সাড়ে তিন থেকে চার বছরে এই সেভিংসগুলো মিলিয়ে প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রায় পাঁচ দশমিক পাঁচ থেকে ছয় কোটি টাকার সিস্টেম কস্ট পুরোপুরি কভার করা সম্ভব অর্থাৎ চার বছরের মধ্যেই সিস্টেমটি নিজেই তার খরচ তুলে আনে এবং এরপর থেকে সেভিংস সরাসরি নেট প্রফিটে যুক্ত হয় অন্যদিকে মাঝারি বা ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য জিরো বিএসএস মিড হতে পারে একটি উপযুক্ত সলিউশন এর একশো থেকে আটশো কিলোওয়াট ঘন্টা ক্যাপাসিটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এটি ক্ষুদ্র বা মাঝারি ইন্ডাস্ট্রির নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ চাহিদা অনেক কম খরচের মধ্যেই পূরণ করতে পারে অন্যদিকে গৃহস্থারী বা ছোট অফিসের জন্য রয়েছে জিরো বিএসএস ন্যানো যার ক্যাপাসিটি পাঁচ থেকে ষাট কিলোওয়াট ঘন্টা এই সিস্টেম ব্যবহারে শুধু খরচই কমে না বরং লোড শেডিং বা পাওয়ার ডিসরাপশনের সময়ও অপারেশনাল কন্টিনিউটি নিশ্চিত হয় ফলে বড় ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসা বা হাউসহোল্ড সব ক্ষেত্রে ফোকে টেকনোলজিসের জিরো বিএসএস সিরিজ হয়ে উঠছে একটি
ফলে বিভিন্ন সাইট কন্ডিশনের সাথে সহজে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব এর পাশাপাশি বিএসএস টেকনোলজির এনভায়রনমেন্টাল বেনিফিটস গ্রাহকদের জন্য এক বিশেষ এডিশনাল ভ্যালু তৈরি করে যা শুধু খরচ সাশ্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এটি দীর্ঘ মেয়াদে একটি সাস্টেইনেবল অপারেশনাল মডেল গড়ে তোলে যেহেতু জিরো বিএসএস সিস্টেম সোলার এনার্জির সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে তাই এর মাধ্যমে ডিজেল জেনারেশনের তুলনায় সিও টু এমিশন প্রায় নব্বই পার্সেন্ট পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেনের সাস্টেনেবিলিটি এক্সপেকটেশন এবং ইএসডি কমপ্লায়েন্সেও পূরণ করেছে যা ভবিষ্যতে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় বড় সুবিধা দেবে এছাড়া শহরাঞ্চল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে নয়েজ ফ্রি অপারেশন লো মেনটেন্যান্স রিকোয়ারমেন্ট এবং ক্লিন এনার্জি ইউজেজের কারণে এই সিস্টেম আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রাহকদের জন্য কস্ট এফিসিয়েন্সি রিলায়াবিলিটি এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স এবং অপারেশনাল ফ্লেক্সিবিলিটি এই চারটি দিক একসাথে এনে জিরো বিএসএস তৈরি করেছে এক সম্পূর্ণ ও প্রিমিয়াম ভ্যালু প্রপোজিশন যা ছোট বড় সব ধরনের ব্যবহারকের প্রয়োজনের সাথেই মানানসই